In de vorige aflevering hebben we gezien dat zelfkennis en naaste liefde volgens Martinez hand in hand gaan. Op het moment dat we leren begrijpen wie we zijn en wat onze plek is in het universum, zullen we volgens Martinez ook meer rekening gaan houden met onze medemensen en andere levende wezens. Dat brengt ons bij de tweede benaming voor het verzamelde werk van Martinez. De Martinez kosmologie Het woord kosmologie wordt door de meeste mensen in verband gebracht met zaken zoals sterren en planeten, kortom met het heelal. In onze tijd wordt het woord kosmologie vaak eenzijdig materialistisch opgevat en gelijkgesteld aan astronomie of sterrenkunde. In deze betekenis beperkt het begrip kosmologie zich tot het wetenschappelijke onderzoek naar de fysieke samenstelling van het heelal, waarin begrippen zoals oerknal, zwarte gaten, donkere materie, etc. een rol spelen. In haar oorspronkelijke betekenis omvat het woord kosmologie echter veel meer. Het is samengesteld uit de Griekse woorden kosmos en logos. Het woord kosmos betekent orde of wereldorde. Het geeft uitdrukking aan het idee dat elk geheel een bepaalde structuur en opbouw heeft, die gekenmerkt wordt door wetmatigheden. Een bloem en een sterrenstelsel hebben een bepaalde orde maar de relatie tussen man en vrouw ook. Het Griekse woord logos heeft verschillende betekenissen, waarvan reden en logica het nauwst verbonden zijn met de manier waarop wij het achtervoegsel logie gebruiken in woorden zoals biologie, psychologie en ook kosmologie. Logica gaat over de juiste manier van redeneren, het verbinden van de juiste conclusies aan bepaalde aanname. Elke wetenschap probeert een deelgebied van de werkelijkheid te beschrijven en de processen die zich erin voordoen te verklaren door de logica te beschrijven en uit te leggen. Kosmologie is de wetenschap die zoekt naar de logica in het universum. Martinus beschrijft de orde van het universum. Door zijn geestelijke ervaring kon hij de principes en wetwaardigheden achter het leven waarnemen. Hij heeft ze voor ons toegankelijk gemaakt in de vorm van kosmische analyses, gestructureerde gedachtegangen met een duidelijke en sluitende logica. Wetenschappers zoeken vandaag de dag naar het kleinste deeltje, naar de theorie van alles, naar de wetten die het universum regeren. Volgens Martinus zal de wetenschap het mysterie van het leven echter nooit kunnen oplossen, zolang ze ervan uitgaat dat alles uit materie, uit dode stof bestaat. Martinus was zich bewust van de enge materialistische uitleg die tegenwoordig aan het begrip kosmologie wordt gegeven. Om die reden benadrukt hij keer op keer dat zijn werk boven alles een geesteswetenschap is. Hiermee bedoelt hij dat we de logica en orde in het universum en de opbouw en zin van het leven niet eenzijdig in de materie moeten zoeken, maar in de eerste plaats in de geest. Het hele fysieke universum dat we met onze vijf materiële zintuigen kunnen waarnemen, is volgens Martinus een schepping van iets dat zelf geen deel uitmaakt van tijd en ruimte, maar daarbuiten staat. Dit klinkt mysterieuzer dan het in werkelijkheid is. Dit punt buiten tijd en ruimte vinden we namelijk in onszelf. Het is degene die waarneemt, voelt, leert en ervaart. Degene die het leven beleeft. We identificeren ons meestal met ons eigen lichaam. Maar Martinus laat op fascinerende en overtuigende wijze zien dat ons lichaam, ons eigen organisme, slechts een vergankelijk hulpmiddel is om het leven te ervaren. Onze diepste kern is onsterfelijk en hult zich in een oneindige reeks van sterfelijke lichamen om het leven in al zijn verscheidenheid 
in al zijn geuren en kleuren te beleven, als plant, dier en mens en op manieren die ons nog niet bekend zijn. Martinus brengt alle stadia van deze ontwikkelingsspiraal in kaart en legt uit hoe het leven in elke fase functioneert en waarom juist op deze manier. Hij legt uit wat het betekent om een plant of dier te zijn en waarom deze levensvormen zich juist in die vorm manifesteren zoals we ze kennen. Tegen deze achtergrond krijgt het begrip naaste liefde een geheel nieuwe betekenis.